Weniger betrügerisch ist dieser Stream heute natürlich. Denn wir wollen weitermachen mit äh, Fire Emblem Three Houses. Wir sind mittlerweile im Postgame angekommen. Haben auch schon eine Mission hinter uns. Und... Jo. Wollen heute ein bisschen erkunden gehen. Denn ich glaube, unsere Motivation ist gerade nicht mehr ganz so hoch nach dem letzten Essen. Svenja meinte auch, sie hat jetzt... Jetzt muss man gucken. Ich glaube, hier gefressen und Supports gemacht. Noch mehr gefressen und Supports gemacht. Quasi eben halt jeweils für die beiden Unterrichtstage. Und da gekämpft. Und dann nochmal gekämpft. Also machen wir es hier gleich. Und gehen jetzt erstmal fressen. Und, wobei, wahrscheinlich machen wir erst die Supports. Nachdem ich noch diesen kleinen Standardkram mache. Und dann... Haben wir eh gleich eine ganze Menge zu hören. Weil ich glaube... Die haben, glaube ich, ganz viele Supports untereinander, ne? Da haben wir einen. Das ist eigentlich der gleiche. Und dann ist zwei, drei... 4, 5. Und ich glaube, der Rest ist quasi jetzt eh nur noch doppelt. Ja, so ein paar. Was? Meine Güte, kannst du schrill schreien. So, habe ich jetzt meine Beeren bekommen? Boah, habe ich die schon eingepflanzt? Ich habe die, glaube ich, noch gar nicht eingepflanzt, oder? Die Beeren, die ich haben wollte. <lacht> Claude, my boy. <lacht> okay. Tea time with Claude. Oh, wie war das denn jetzt? Ich brauchte ja... Diese Albinea-Dinger, ne? War das jetzt West oder war das Nord? Ich pack mal von beidem was rein. Und hoffe einfach, dass, dass irgendeine davon mir diese Albinea-Samen bringt. So, du willst Claude dein Boy. Wo hockt denn Claude dein Boy denn rum? Da. Oh, cool. Perfekt. Direkt neben ihm. Ja, will er machen. Let's do tea time. Du magst doch sicher den Almira Pinion Tee. Hm. It's a nice smell. I think I love this one. Wir sitzen gar nicht draußen, fällt mir gerade ein. Sitzen wir bei ihm im Zimmer? Hat er einfach mal sein ganzes Teeservice hier in seinem Zimmer angerichtet? Thanks. Tastes great. Und schauen wir mal. Oh. Du möchtest sicher über Gerüchte reden. Du liebst Gerüchte. Hm, träume für die oh, Zukunft. Ja, du magst die Zukunft. Und Bücher ist doch auch sicher was für dich. Ja, ich kenne dich doch. Hm. Nicken? Yes! Instant Perfect Tea Time! Ich kenne doch mein Boy! Hier, noch extra für Svenja. Hallo! Er wird einen angucken, ne? Wenn wir nicht schon in seinem Schlafzimmer wären, würde uns damit abführen. Let's skip the chatter and just enjoy a moment of peace. Einmal für, äh, jetzt einmal winken für die Fanboys und Fangirls. Ja. Haben wir noch ein cooles Geschenk für dich? Was magst du denn so? Du bist so sicher auch einer, der Politik studiert. Nein, bist du nicht. Okay, die Stunde vorbei. Ich habe mein Thumbnail. Ah, I'm afraid I've stayed too long. Thanks for the tea. Let's plan to do this again sometime. Yay. Charme verbessert. Bist du zufrieden? Gut. Ähm. 
Gehen wir mal gucken, ob irgendjemand Probleme hat. Immerhin einer. So, wenn drei Dörfer keinen Brunnen haben und man dort einen baut, wo sie aneinander grenzen, was passiert dann mit den Leuten? Es wird Krieg ausbrechen. Ja. Weil jeder den Brunnen für sich haben will. Safe. Als ob sich Menschen aneinander arrangieren könnten. Nie im Leben. Die prügeln sich einfach, bis einer tot ist. Was war eigentlich nochmal hier beim Turnier? Nur Geld, weil ich schon gemacht habe. Okay, dann Supports. Claude und Lorenzo. The earth nurtures the trees and the trees bear fruit. It's the earth itself that gives us all life. Oh, Fodlan, land of plenty. Bless us with the gift of delicious food. What are you doing? I, oh, it's just you, Lawrence. I was disturbed by your ridiculous blather. Must you recite it quite so loudly? And can you even call that nonsense poetry when it is utterly ignorant of rhyme and meter? Ouch! You don't hold back, do you? I didn't know you were so particular about poetry. Ha! <laughs> Maybe you have a secret poetry collection of your own hidden somewhere. That's absurd! Where did you hear that? And just what was that poem about? It seemed to me that you were praising the land. But is it not the goddess who nurtures the land? Should your praise not go to her instead? Of course you zero in on that detail. You really are a Fodlin noble through and through. Certainly. Aren't you? I'm not quite the same, no. Though noble blood flows within me, it can't change who I am at heart. Pardon? I think you had best clarify. Listen, Lawrence. You had ambitions of becoming the Alliance's ruler, didn't you? Would you like to try that for real? If you really want it, I wouldn't mind giving up my position. What's this all of a sudden? That is not an offer to be made in jest. I'm not joking around. I've been thinking it for a while now. I originally thought you were like a fox drawn in by the deer of the Alliance. But I was wrong. You're no thoughtless predator. You're trying to properly train the deer around you. Isn't that right? That is my intention. But the ambition is insufficient. To rule well, a certain temperament is required. When we first met, I mistrusted you a great deal, and on my father's advice, I observed you closely. That is why I can say this for certain. You possess the qualities necessary to govern. A compliment from you? That's about as rare as a deer standing on its hind legs and doing a jig. Merely a statement of fact. One that is quite relevant to the future of the Alliance. Ich finde es aber schön, dass er im Englischen irgendwelche Sprichwörter mit Deers verwendet. The future of the Alliance, huh? You really are devoted to your cause. Depending on your actions, I may yet see fit to seize your position for myself. Bear that in mind. <laughs> I welcome the idea. It means I can feel safe vanishing whenever I see fit. Vanishing? Do not tell me you intend to die in this conflict. You cannot shape the future if you do not live to see it. Ha! <laughs> First you compliment me, and now you're worrying about me? What have you done with the real Lawrence? No, I'm not going to die. I'm tougher than I look. Besides, this war isn't just for the Alliance anymore. It's going to decide the fate of all Fodlan. It would be cruel to leave you with the burden of uniting all of Fodlan by yourself, don't you think? Burden? Please. If there were none other suitable, I would gladly become a king. Or even an emperor. Well, well. I guess I shouldn't take Lawrence of the famous House Gloucester so lightly. Really, though. Don't you go dying on me either, Lawrence. We're going to need men like you in the age to come. The same to you, Claude. A world without you would be ever so dull. Das war ein richtig cooler Support mit den beiden. Dass sie sich wirklich gegenseitig respektieren als Anführer. So. Lorenz und Marianne war, glaube ich, der Support, oder der A-Support, den ich als allererstes freigeschaltet habe und den ich bis jetzt halt nicht machen konnte. Einfach nur, weil die beiden seit Anfang des Spiels zusammen sich um die Pferde gekümmert haben. Ah, Marianne. 
I've been meaning to thank you. The books that you lent me have proved most fascinating. Would you permit me to offer you tea as a token of my gratitude? Um, I'm a little busy right now. Maybe later tonight? Of course. I will look forward to it. Thank you for inviting me over. Certainly. Thank you for coming. Oh, and please, relax. This is no formal occasion. Oh, this tea tastes so good. Doesn't it just... Oh, this is my absolute favorite. I'm pleased you like it. This pastry may suit your palate also. It is commonly paired with this tea in my homeland. Ah, it's sweet. It complements the astringency of the tea. You have exquisite taste. And there is plenty more where that came from. We simply must do this again. You want to spend more time with me? Naturally. Well, that's... Actually, there's something I need to say. Yes? What is it? I've been keeping this from you for a while. It's... It's about my crest. It's just terrible. I... Please, that's quite enough. Oh. You're trembling. If uttering this secret hurts you, then I have no desire to hear it. It... It's just... Your smile is a greater gift to me than any truth. Yikes, war das schleimig. Whatever you have hitherto concealed, I am certain it is essential to you. And I do wish to know it. But not until the day arrives when you can tell me with a smile on your face. I am not the sort of man to prize my own knowledge over others' happiness, you know. Besides, the mystery is part of your charm. <laughs> You're funny, Lawrence. Sag nicht viele. There, that's what I mean. Your beauty is always captivated, but that smile truly warms my heart. This is the first time I've smiled in so long, and I have your kindness to thank for that. <laughs> as I've said, you are perfect just as you are. But I suppose I can take a little credit. Yes, your radiant smile shall illuminate all the world. With me by your side, you will not be able to help it. <laughs> I'm looking forward to that. Also, das war irgendwo schon ein Antrag, den er da gemacht hat, oder? Ging schon in die Richtung eines Antrags. So, Gott, danke für 37 Monate Treue. Super geil von dir. Aber es war auch wieder ein guter Support und Marianne war glücklich. Nehmen wir. Hey, Raphael. I finally finished that necklace for you. Here you go. Hat ja auch nur fünf Jahre gedauert. Huh? Oh! Whoa! This is incredible! And so shiny! You're like an artist, Hilda! How'd you do this? Just like I told you. I put the flowers and the shiny rocks in a bottle, and then poured in some resin to preserve everything. I thought the flowers you had were looking a little pathetic, so I added a few of my own. It was hard work, making sure the flowers and the stones were spread evenly, getting rid of the air bubbles. What's this? The part you hang around your neck? I thought you used the one I gave you. Oh yeah, no, that's a cord I braided. I was going to use metal, but some people are allergic to metal, so I figured better safe than sorry. Anyway, you didn't give me much to work with, and look what I pulled off. I am a miracle worker. It's... Gorgeous! Beautiful! I've never seen anything like it! Thank you, Hilda! <laughs> Whoa! Hold up! What's with the blubbering? It's just... I bet my sister never got anything so pretty in her whole life! She's had to deal with so much because of me! I never got her anything this nice and cute before! She's gonna love it and be so happy. <laughs> uh, um, okay. Yes, okay, that's enough. Come on, you're embarrassing me here. <sighs> If you're really that happy, I'm glad I put some effort into something for once. Don't. 
Don't you always put effort into things? <laughs> That's sweet of you, but no. I don't want to put in effort and then disappoint people. It's dispiriting. Not to mention tiring. Das will erklären, warum sie meistens äh, sich eher zurückhält mit ihrer Mühe. But what if they're not disappointed? Then they'd feel great and you'd feel great too. Yeah, you have a point there. I guess I'm realizing that now. You know, thanks to you, I'm starting to see things from my brother's perspective. What do you mean? Do you have a big bro too? I do. I've always thought of him as an overprotective nuisance, but now I feel thankful. Looking at you, I couldn't help but think, eh, sometimes big brothers are okay. I didn't do anything special though. It's natural for a big bro to look after his little sis. Oh, that reminds me. I still haven't found anything special enough to repay you for the necklace. I got an idea though. How about I help you make a tough looking necklace for your big bro? No need. I have a better idea. When the wars simmer down, why don't you and your sister come visit me? Really? That's it? Yeah, I want to make sure it suits her. And then I can adjust the cord if I need to. Of course we'll come visit. I told my sis all about you, and she already wants to meet you. Well, good. I look forward to it. In the meantime, hold me close to your heart. Uh... What? That's what the necklace would say if it could talk. <laughs> Hold me close to your heart. Hat sie ihn auch so ein bisschen jetzt angemacht oder noch Abstand gehalten? Oh ja, Hilda hat sich mal richtig schön Mühe gegeben. So, Ignaz und Marianne. Ich erwarte nichts, weil es Ignaz ist. Aber mal gucken. Huh. What's that about? Marianne, I saw you on the training grounds earlier. It looked like there was an argument. Oh, no. It was nothing. Are you sure? Nothing happened at this morning's training? Well... Okay, tell me what happened. I... I just couldn't keep up with the rest of the group. Everyone got so mad at me. They said something about looking into their eyes so I could read their movements, but I couldn't do it. They may have a point. I'm a hindrance to everyone. I just... I can't do it. Of course not. That goes without saying. It's hard to accomplish anything on your own. Look at me. By myself, I'm worse than useless. Can you see where I'm going with this? To succeed, you have to cooperate. You can't do that if you're not paying attention to nonverbal cues. Huh? Please, try looking up. Looking people in the eye. You'll see some things that you've never seen before. People worry about you and rely on you. You'll see that on your allies' faces. In a way, you'll see what they're thinking. You... you may be right. It was my fault for looking down. Thank you, Ignaz. I appreciate your encouragement. Of course. Look, we both saw the sunset and appreciated its beauty. Nature communicates without words. We can do the same. We don't need to speak to be understood. Stop staring at your feet. Look at us. That'll be a good start. I can certainly try. Hmm. Huh. Is something wrong? Did I say something to upset you? Oh no, to the contrary. I just realized that I was missing something. A thing of remarkable beauty. Right under my nose. Remarkable beauty? Uh, what? Don't mind me. <laughs> okay. Ignaz, wie immer, unangenehm. Was war der letzte mit Lysithia und Baltus? Ich bin gespannt, wie es jetzt mit den beiden weitergeht. Little Lysithia. These ears miss nothing, you know. What are you on about this time? Is it true that Count Ordelia plans to relinquish his title eventually? Yes, but why are you asking? 
I approve, that's all. Throwing off the shackles of nobility to live freely? It's a beautiful thing. I would ask that you refrain from painting them with the same brushstrokes that you so liberally paint yourself with. My mother and father will carry on with all the associated duties befitting of nobles. Only after that will they retire. Got it. And that's completely different from someone like me who tapped out of the nobility game, right? Your parents are exemplary nobles, that's for sure. I respect that you support them as much as you do. Would you just stop? You're embarrassing me. Can't be helped. Meant every word. If anyone should have red cheeks, it's me, given the choices I've made. I'm sure you had your reasons. Of course. Still, it is a bit cowardly of me not to stand up to my family a bit more. Honestly, it's since getting to know you that I've started thinking along those lines. One day soon, I'll return to that house. My reception will be chilly at best. Still, it must be done. My house is full of lowlifes. But it also has my little bro, who took over when I left. He's good people. Even with the difficulties in Leicester, our house is still going strong. That's his doing. That's why I've decided that it's time to talk to him about what can be done to help Count Ordelia. Repaying your perceived debt would be nice, sure. But it sounds like you intend to foist your responsibility onto your little brother. Ah, but the two are related. This is just the right thing to do. I'm still pondering how best to fulfill my vow. Uh-huh. Well, you don't believe me, do you, little lady? Just what exactly are you planning on in terms of this repayment? After your family relinquishes their noble titles, I'll support them so that you can all live in peace. Even though you're a lowlife? That may be true, and it is, but consider this. I've seen life from both sides, as a noble and a vagabond. When their situation changes, they'll face new challenges. I'm the perfect guy to help them through. You're irresponsible and unreliable. But clearly, you're not a bad person. And your support would be most appreciated. Just so you're aware, however, we have no means with which to pay you. So, are you sure you're still willing to follow through with this? I wasn't planning on doing this for a payout, but if you really insisted on a thank you gift... Well, you could always accept me into your family. Then paying me wouldn't be a consideration. Excuse me? Just what are you insinuating? Don't think too hard about it just yet. I still have lots of debts to pay and affairs to settle. In the meantime, let's just stick close together. Yeah? Ich kann einfach irgendwann eure, Besch eure Familie beschützen. Ach, Bezahlung ist egal. Nimm mich aber in deine Familie auf, dann passt als Bezahlung. Okay. Noch jemand, der hier einfach heiraten möchte. Wie war das nochmal mit dem Alter zwischen den beiden? 32 und 20. Mittlerweile würde ich sagen, ist es okay. Vor fünf Jahren mit 15 und 27 war das schon ein bisschen schwieriger. Aber gut. So, wer braucht Fressen? Ob die auch wirklich alle voll sind. Gut, ihr seid eh egal. Du bist auch egal. Nee, okay, also wirklich die, die voll sind, sind voll. Und die, die leer sind, sind leer. So, wer hatte noch Supports? Lorenz hat noch die... Ah, der hat den Baltus auf jeden Fall. Nein, Lorenz und Baltus auf jeden Fall. Baltus und sonst noch mit jemandem? Lorenz? Ne, Cloud und Baltus wollte ich sagen. Mit Harpy hätte er noch. Und mit Hilda. Die will ich auch auf jeden Fall alle sehen. Äh, Manuela. Ach, da. Lorenz. Die und Lorenz auf jeden Fall noch. Wollte Baltus überhaupt fressen? Ich glaube nicht, ne? Aber ist egal, ich habe eh mehr als genug Punkte. Aber Claude will auch nicht fressen. Ja, dann halt nicht. Gehen wir erstmal Lorenz und Manuela zusammenschmeißen. Ja, ich gucke einfach gleich mal. Ignaz Mariana habe ich aber schon fertig. Das heißt, das würde sich da nicht mehr lohnen. 
Lorenz Manuela, Lorenz Manuela. Was möchtet ihr denn essen? Wirkt überhaupt das beide da? Lorenz und Manuela. Wie leider das nach dem Timeskip geworden ist, schon, ne? I did not so. Das hat sogar schon gereicht für den A-Support. Cool. So. Schauen wir weiter. Raphael braucht noch. Ignaz, Lysithia, Mariano oder Leonie? Hm. Ignaz könnte er nehmen. Hat Ignaz noch jemand anderen, der interessant wäre? Schon noch ein paar. Auch Lysithia, Hilda, Leonie. Aber ich denke mal, Raphael, Ignaz kann man auf jeden Fall schon mal zusammenschmeißen. Auch wenn Ignaz wahrscheinlich ihm weiter vorheulen wird, dass es alles seine Schuld ist, dass die Eltern gestorben sind. Das kann ich sogar gar nicht machen. Ich habe sogar noch nicht einmal was, was beide mögen. Was ich auch machen kann. Weil ich kein Geflügel habe. Kann ich die einfach kaufen? Die Zutaten? Was kann ich denn bei euch kaufen? Nee, nicht. Da, Geflügel kann ich kaufen. Wollen wir nicht übertreiben. Mal zehn Stück. Ja, Ich hab mal fünf. So. So, wo war das denn gerade? Da. Ja. Das kann ich machen. Raphael und Ignaz. Hat das auch gereicht? Nein, noch nicht. So, wer war noch? Marianne, Hilda und Harpy. Gut, Harpy hat ja, wenn dann eh nur mit Baltus. Ja. Und Juri und Konstanz halt, aber... Dann machen wir mal Harpy mit Baltus direkt mal. Wenn er eh keinen Hunger hat, aber... Das ist der Einzige. Also. Und dann Marianne Hilda, glaube ich, habe ich gesagt, ne? Die hätten sogar noch äh, nicht ihren Ass-Support. Das heißt, dann kann ich die auch perfekt miteinander nehmen. Tja, Mariana und Hilda. So, dann können wir auf jeden Fall auch noch einmal kochen. Mit Manuela, wie immer. Äh... Verteidigung plus 1 für den ganzen Monat klingt auch schon mal gut. Dann gehen wir gleich noch in die Sauna. Mit wem waren wir noch nicht in der Sauna, Chat? Außer Ignaz. Ich kann es mir einfach nicht merken. Während ich auf eure Antwort warte, gehe ich kurz in Abyssus. Waren wir echt mittlerweile schon echt mit jedem drin? Ich kann mir das einfach nicht mehr merken. Aber wenn wir wirklich jetzt schon mit jedem mal drin waren. Jo. Könnt ihr mal je einfach gerne jemanden vorschlagen, der nicht Ignaz ist? Kann ich mal kurz gucken, ob hier vorne wieder was ist. Nee, das ist anscheinend auch nur einmal im Monat. Okay. Mit Claude. Wir haben ihn zum Tier eingeladen. Warum dieser Hate gegenüber Ignaz? Weil Ignaz einfach langweilig ist. Für mich. 
und selbst das Spiel Ignaz hasst. So. Dann nehmen wir einfach nochmal Cloud. Salda, danke für sieben Monate Treue. Super geil von dir. Mehr Dampf! Let's get it hot in here! Ah ja, ich vergaß. Claude hält nichts aus. Hm, noch ein bisschen. Oh, cool. Wir sind beide gut aufgewärmt. Yes. So, und dann gehe ich noch zweimal jetzt für mich selber Unterricht machen. Den gucken wir uns auch gleich noch an. Die Sache ist, wie sind meine Werte? Es wäre vielleicht ganz gut, noch ein bisschen mit meinem Schwert zu trainieren. Schon. Die Anzeige oben bei den Aktivitätspunkten hat die Farbe des Hauses. Aber ich bin blau, nicht gelb. Oder was meinst du? Oder in der Sauna. Echt? Ist die Anzeige bei dir oben blau? In der Sauna? Oder ist die auch gelb? Ähm, ich brauche jemanden, der mir Schwert beibringt. Wer hat denn ein höheres Schwertlevel als ich? Nun. Niemand. Nun. Hm. Dann habe ich niemanden, der mir Schwert beibringen kann. Ich bin einfach der beste Schwertkämpfer hier schon. Nee. Hm. Wobei, kann ich von jemandem mein Schwert gelernt bekommen, der das auf dem gleichen Level ist wie ich? Das ist halt die Sache, ne? Ob Manuela mir das jetzt trotzdem beibringen kann. Wenn sie auf dem gleichen Level ist. Spezialtraining? Doch, müsste funktionieren. Immerhin gut. Und dann schnappen wir uns jetzt noch jemanden für Vernunft, weil ich möchte auch noch ein paar bessere Zauber können. Wo ist denn Lysathea? Düsi? Ach ja, die war in der Bibliothek oben, ne? Manuela kann es trotzdem lernen, unabhängig vom Level. Aha. Weil sie ein Lehrer ist. Spezialtraining. Das. Auch wieder nur gut. Schlecht. Okay. Dann der Support noch. Wie geht's hier mit der. mit dem Gedichten weiter? As my mind clings to desperate thoughts, here it comes. Horse for moon and summer's end. Did you hear me just now? What did you think? Marvelous, as though sung by the goddess herself. Enchanting, heart-rending, your voice truly captivates all who hear. It is as though you channel all the emotion and human experience of your life into the music. Well, I... Yes, I have my fair share of life experience. So long as you're not implying I'm old. No, that is not... I mean to say that you skillfully applied your own interpretation in the music. Interpretation? <laughs> When I sing, I am not interpreting. I'm scarcely thinking at all. I simply yield my heart to the poetry, and the emotion follows naturally. I believe that is what they call genius. I hope you will permit me to listen again. I would like to hear it up close next time. Of course. Next time I'll perform a private show. Just the two of us. You mock me. 
Never. I wasn't mocking you. In fact, I'd like to see some more of your poetry. My poetry? Why? I'd like to use it for another song. I promise that when it's done, you'll be the first to hear. Please, my poetry is merely an idle pursuit. That doesn't matter. The words are unadorned. The feelings so direct. Your poems have touched my heart. They are so true to life. I suppose there is a certain appeal in the portrayal of such dark emotions, even if it is a bit graceless. Very well. Take this. You may use any of the poems I've finished working on. Oh my. I can hardly wait. Is this the next part of the poem I was singing just now? Yes. I wrote that after I heard you sing the first part. I had nearly given up on it, to be honest. But your music gave me the inspiration to continue. Though it is still quite unpolished, and not at all ready for a broader readership, I feel. Unpolished? No, Lawrence. It's beautiful. Thank you. To think that my voice inspired you. Yet, it's you who inspires my voice. I'm so excited to start a new song. Yes, please do. Ja, das war auch ein cooler Support. Von Nein, bitte lies nicht meine Gedichte zu Hier, hast mein Gedichtebuch. Äh, mach mal mehr daraus. Monmon, Mon, danke für 18 Monate Treue. Super geil von dir. Wobei ich glaube, dass zwischen den beiden das eher auf einer platonischen Sache wahrscheinlich bleibt. So, dann Freizeit beenden. Auf geht's in den Unterricht.